tuweze kuyafahamu kwa hivyo kila tutafanya ni kutega masikio yetu tuweze kusikiliza sauti ya Mungu kile ambacho kinaweza tufaidi duniani ni sauti ya Mungu na sauti ya Mungu ni gani kitabu kinaitwa Isaya 28 mstari wake ni 23 Kuangalia sauti ya Mungu ni gani Isaya 28:23 Na kitabu cha Isaya inasemaje 28:23 Ehe inasema Eh tegeni masikio mka kieni sauti yangu Kwa hivyo Mungu anasema tutege masikio Tusikie sauti yake sikiliz, sikilizeni ukasikie neno langu kwa hivyo sauti ya Mungu ni neno la Mungu ya kwamba tusikilize sauti yake sasa ametusaidia kujua sauti yake ni gani akasema tusikilize neno lake kwa hivyo kile tutafanya ni kuzingatia neno la Mungu maandiko matakatifu na jinsi ambavyo tutakavyo kuwa tunapita ndani ya Biblia ni ya kwamba maandiko haya ni Mungu aliagiza yaweze kuandikwa. Hebu kwanza kuuzia Yeremia 30 mstari wake ni wa pili. Mungu ndiye aliamrisha maneno yake yaandikwe katika kitabu ndio unaona tunasoma siku ya leo. Na akahifadhi maandiko kizazi baada ya kizazi mpaka sisi tumeweza kupata Biblia na ndio tunayoisoma inasemaje Yeremia 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 mstari wa pili sawa naam inasema ehe Bwana Mungu wa Israeli hiyo asema hivi aje ya kwamba eh uyaandike kitabuni maneno hayo yote ate Uyaandike kitabuni nini maneno hayo yote eh niliyokuambia kwa hivyo kuna maneno ambayo Mungu aliwaapia wanadamu alafu akawaamrisha kuweza kuandika katika kitabu huyo ni Yeremia hebu angalia Isaya alafu tuingie kwa somo Isaya 30 mstari wake ni wanane na watumishi wote akina Musa Mungu ndiye aliwaamrisha kuandika akina Yohana wa Ufunuo wao wote akina Luka Mungu ndiye aliwaamrisha kuandika maneno yake katika kitabu ili yaweze kuwa ni ushuhuda hata milele yani haya maneno yanamshuhudia Mungu kwa bako ndiye aliyeupa pingu na hichi na ndiye ambaye amezidi kuwafanya wanadamu kuishi duniani na angetaka wanadamu waweze kuokolewa Daradini mstari wa 8 Isaya inasemaje? Ah inasema. Ehe. Haya, eh hey. enenda sasa Mungu anamwambia Isaya, haya enenda sasa. Ah enenda sasa. Eh hey. andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao lichore katika kitabu ate lichore katika kitabu lichore katika kitabu ili liwe e. kwa ajili ya majira yata yatakayokuja e. kwa ushuhuda hata milele kwa ushuhuda hata milele kwa hivyo maandiko haya kaandikwa yawe kwa ajili ya majira yatakayokuja na ndio naona kuna watumishi ambao Waliabiwa ya kwamba maneno hayo unayoandika yatakuwa ni ya nyakati za mwisho. Hebu soma nane 17 kitabu kinaitwa Daniel. Daniel akaabiwa maneno hayo ambayo unayoandika katika kitabu yatakuwa ni ya nyakati za mwisho. Tunaona kuna maneno sisi tunasoma ambayo hata kuna watumishi walio tutaangulia katika imani wao hawakuelewa lakini sisi tumepata kuelewa inasemaje ah Daniel 8 mstari ni 17 basi eh hey. alipakaribia mahali niliposimama Gabrieli malaika wa Mungu akamkaribia Daniel nami niliogopa na Daniel akaogopa 
alipokaribia Baraika Gabriel alipokaribia nikaanguka kifudi fudi akaanguka kifudi fudi lakini aliniambia lakini Baraika akamwambia Danieli fahamu e mwanadamu fahamu e mwanadamu kwa maana maono haya kwa maana maono haya ni wakati wa mwisho atani wakati gani wa mwisho kwa hivyo kuna maono Danieli alionyeshwa ambayo Baraika Gabrieli anasema ni nyakati za mwisho Ebisoma msali wa 16 kwamba tuweze kudhibitisha ni Gabrieli aliyeweza kumtokea Danieli ni Gabrieli ndio aliye washuhudie ambao wasaidia kuelewa watumishi wa Mungu manabii maono yeye inasemaje nikasikia sauti ya mwanadamu uh, nikasikia sauti ya mwana Adam katikati ya mto Ulai katikati ya mto Ulai iliyoita iliyoita na kusema iliyoita na kusema Gabrieli ate nani Gabrieli eh fahamisha mtu huyu fahamisha mtu huyu Danieli maana haya maana haya kwa hivyo tunaona ya kwamba Danieli akatokewa na malaika Gabrieli lakini Danieli aliapiwa maana hayo ni nyakati za mwisho Danieli 12 mstari wa 4 Kuna vitabu ambazo Yesu anatupendekezea tuweze kuzisoma Na wakati ambapo tutakwaza kusoma kitabu cha Danieli kitabu cha ufunuo hatutaelewa unabii wa Biblia hatutakuwa na ufahamu wa Bible prophecy Iye inasemaje Na 12 mstari wa 4 Danieli inasema Ehe Lakini wewe eh eh e Danieli wewe Danieli yafunge maneno haya yafunge maneno haya ukatia muhuri kitabu ukatia muhuri kitabu hata wakati wa mwisho hata wakati wa nini wa mwisho soma mstari wa 13 Inasemaje? Ah, inasema, ehe. Lakini, e, enenda zako ndio hata utakapokuja uh, utakapokuwa ule mwisho. Ehe. Maana, e, wewe utastarehe. Daniel akaapiwa, wewe utastarehe, nawe utasimama. Nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Mwisho wa siku hizo Daniel akaambiwa atasimama katika kura yake yani utume wake utaanza kusomwa na ndipo unaona Yesu anatusisitizia tuweze kusoma kitabu cha Daniel Mathayo 24 mstari 14 Habari tema ya ufalme lazima ihubiriwe katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote ili mwisho uweze kuja Alafu hiyo habari jema Yesu atatuelekeza tunaweza ipata wapi? 24:14 inasema Mathayo tena e, habari njema ya ufalme ita itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote na hapo hapo ndipo e, ule mwisho uta utakapokuja na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja kwa hivyo ukiona mwisho utakuja ni kumaanisha habari jema haijahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote ndio unaona tunafanya kazi kama hii kuweza kuhubiri habari jema sasa Yesu ameongea kuhusu habari jema hebu atuelekeze habari hii jema tunaweza ipata wapi soma msari 15 hapo hapo tu basi e hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lile lililonenwa na nabii Danieli ata lililonenwa na nabii Danieli ime limesimama katikati aa, katika patakatifu asomaye asomaye na afahamu asomaye na afahamu kwamba kuna habari jema iko katika kitabu cha Danieli na Yesu ameogelea kuhusu chukizo la uharibifu Ila lililo nengo na nabii Danieli limesimama patakatifu na chukizo hili likasimama patakatifu na wengi hawana habari na patakatifu 
inamaanisha kanisa la Mungu Aba Yerusalemu na ndipo tunaangalia kwamba Yesu akawa ni mwenye kutaka tuangalie kitabu cha Danieli na kitabu kingine gani Hebu soma Warumi 16 mstari wake ni 25 Tusikie vile Biblia inasema Warumi 16 25 tumeona kitabu cha kwanza ni Danieli watu wanafaa kutilia mkazo kitabu cha Danieli Kitabu kigani kingine Warumi 16:25 inasema Ehe sasa e. na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara ndio e. sawa sawa na injili yangu e. na kwa ku na kwa kuhubiriwa kwa Yesu Kristo ndio sawa sawa na ufunuo wa ile siri ate sawa sawa na nini ufunuo ate sawa sawa na nini ufunuo kwa hiyo tutaangalia kitabu cha Danieli hii na kitabu cha ufunuo na ufunuo huu ni ufunuo wa Yesu Kristo hebu soma ufunuo moja moja ufunuo huu ni wa Yesu Kristo Yaani Yesu amefunuliwa ndani ya kitabu cha ufunuo kupitia kwa unabii ambao Mungu amezidi kuutoa pale. Na ndio unasikia watu wengine wanasema ati akisoma ufunuo ati anaogopana. Ati kwa sababu ati kuna mambo ya wanyama, ati kuna mako ya pisi pale. Lakini huyo huyo tu unamfuata akiangalia move anaangalia hora. Lakini hiyo haimstui kini kipita ni kusoma kitabu ya Mungu hata hiyo inamustua hiyo ni jaro ya kuweza kutosoma maandiko ya Mungu na chatani anachua watu wasiposoma Danieli na kitabu cha ufunuo basi hao hawatakuwa na kuelewa mpango wa shetani moja moja ufunuo inasemaje inasema ehe Ufunuo wa Yesu Kristo ate ufunuo wa nani wa Yesu Kristo alio aliopewa alio na Mungu ndio aonyeshe watumwa wake mambo mambo ambayo kwamba hayana hayanabudi kwako upesi e. na 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 akatuma kwa mkono wa malaika e. akamuonyesha mtumwa wake Yohana akamuonyesha mtumishi wake Yohana kwa hiyo ndani ya ufunuo kuna mambo ambayo Hayana budi kuwako upesi. Yaani atafanyika kwa haraka. Sasa haya mambo ambayo yako ndani ya ufunuo, je, Mungu anataka tuweze kusoma unabii wa Biblia, Bible prophecy, kile ambacho Mungu anataka tuweze kuangalia ni vitabu ambazo zimezidi kutoa unabii wa Biblia ili tuweze kuwa na ufahamu kamili. Hebu sasa angalia kitabu hicho cha ufunuo, tusikie vile Yesu anasema ndani ya mstari wa tatu Ufunuo moja tatu inasemaje? Ah, inasema, <laughs> "Heri asomae na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu." Ate heri, asomae. Presa de sida pride. Kubarikiwa. Heri asomae na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na wewe ambaye unasikia maneno ya unabii huu na kuyashika na sio kusoma na kuyasikia peke yake bali ni mpaka kufanyeje kuyashika yaliyoandikwa humo kwa nini kwa maana e. wakati u karibu kwa maana wakati u karibu wakati gani petero wa kwanza ine mstari ni saba Yesu amesema Heri asomaye mwanana ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo na kuyasikia kwa nini kwa maana wakati huu karibu wakati gani Hebu soma Petero wa kwanza ine saba lakini e, mwisho wa mambo yote ume umekaribia kwa hiyo basi e, iweni na akili mke mkeshe katika sala asanti kwa hivyo ni wakati wa mwisho umekaribia. Ndio unaweza sikia injili kama hii ambayo unaisikia kwa masikio. Na ndipo tunapozidi kuangalia ya kwamba mapenzi ya Mungu 
ni watu waweze kuelewa mafundisho ambayo yatawasaidia kuweza kuingia uzimani mafundisho ambayo yatasaidia watu kuelewa ilio kweli kwa sababu uongo umekita mzizi duniani uongo ndio unakubalika sana hebu kwanza soma 28 ya Isaya mosari wake ni 14 halafu tuangalie unabii pale tuangalie unabii baada ya hapo hiyo inasemaje Isaya 28 mosari anza 14 Isaya 28:14 Muda watu ambao wamesema watajificha chini ya uongo Inasemaje 28:14 Eh 14 14 Basi eh lisikieni neno la Bwana Eh eh enyi watu wenye dharau Eh eh nao watawala watu hao walio ndani ya Yerusalemu Kuna watu ambao ni viongozi wanatawala na katika kutawala kwao tunaona ya kwamba Mungu anasema ni watu wenye dharau na hao watu wenye dharau atendio wanatawala Yerusalemu na kuna jambo ambalo wamelisema wamelisema gani Hebu kwanza peremka kidogo. Na inaendelea ikisema hivi. Ehe. Kwa sababu mmesema, wamesemaje? Tumefanya agano na mauti, ate watu hawa wamefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Ate wamepatana na kuzimu, pigo lifurukalo li, li, litakapopita, ate piwa likiita duniani halita tufikia sisi hata wanasema halita wafikia na ninashangaa kwa sababu corona ilipoingia wote waliingia msituni na unaona hata mapasa wenye huwa wanadai kuponya watu walikipita hata wao na wakavaa mask waka social distance badala wagesema sasa sisi tuko na nguvu ya kuponya wacha tuende hospitali fulani tuponye watu kadha wa kadha Saidi unawasikia wakitokelezea kwa ma TV tenilia vema mapurani yalikuwa na ukimwi akapona <laughs> kwa nini wakati wa corona hawakuenda kuwaombea watu kwa mahospitali si unaona ni waongo si wageenda waombee watu wapone lakini kwa sababu wao wamejificha chini ya uongo wana wadanganya watu na mambo mengi wanayafanya wengine hata ni ati wengine unaona pasta anapaka watu wake vile watafanya mwingine atifanya kiwete alafu mwingine atai kuweza kumponya na ndipo unaona ya kwamba unajua kuna wakati fulani tumishi mmoja Pius Moiro akaenda pale Dagulet wakati alikuwa michogoe yenye kuika mji nuru gizani wamama hawako wanataka kutoka kwa turedio masaa yale alikuwa anaingia kwa maredio akaambiwa na watu wa Dagulet wewe utaponya hizo viweto umekuja nazo tutakuletea za huku uponye si alipotea kwa nini sinema ya akti na huyo ndiye anadaiwa ateni baba wa kiroho wa Ezekiel na bado uniambie Ezekiel ateni mtumishi wa Mungu hapana haiwezekani na alikuwa anasema ateedi atapea sijui nani imani hiyo haiwezekani hebu kwanza kuzia warumi 12 mstari wa 3 alafu tuangalie tutarudi pale Isaya Hauke fuga lakini ni sawa utarudi. Hiyo inasemaje? Warumi 12 mstari wa tatu tuone nani mwenye kukirimia watu imani. Inasema, kuna hiyo video ya Ezekiel kwa YouTube ambayo anasema ati alikuwa anatafuta mtu mnyonge sana aweze kuupa imani. Mwanadamu ndiye anapeana imani 
ama Yesu ndiye anapeana imani Hebu soma hiyo Ha inasema 12:3 kwa maana eh kwa neema niliyopewa nilio pewa, Ehe. na mwambia kila mtu aliyeko kwenu ndio asinie makuu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia ikupita ilivyompasa kunia bali bali awe na nia ya kiasi awe na nia ya kiasi kama Mungu kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani kwa hivyo nani anagawia watu kiasi cha imani Mungu alafu mtu anasema atakaviana ima imani mwongo hebu rudi pale isai 28 wosari wake ni 14 kuna watu ambao wanasema wamefanya agano na mauti wamefanya agano na kuzimu hiyo inasemaje basi eh Lisikieni neno la Bwana. Ndio, enyi watu wenye dharau. Ehe, nao watawala watu. Eh, hawa ndio kozi mafansas. Mapisho. Wengine wanajiita marevelate. Ehe. Hao hawa eh walio ndani ya Yerusalemu. Wana watawala watu walio ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu kwa sababu nimesema aje tumefanya agano na mauti ehe tumepatana na kuzimu acha wamefanya agano na mauti wamepatana na kuzimu pigo lifurukalo eh li, litakapopita ehe halitatufikia sisi lakini pigo lilipokuja dunia nzima waliikia msituni teremka na adiko kwa maana eh tumefanya maneno ya uongo hata wamefanyaje maneno ya uongo eh kuwa kimbilio letu wamefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio lao tumejificha chini ya maneno ya sio kweli si unasikia hiyo ni adiko ya kwamba wamejificha chini ya maneno ya sio kweli chana tukaangalia ya kwamba ibada ya Jumapili haikutoka kwa Mungu. Kwa hivyo kuna viongozi ambao wanajiita mafasta, wengine wanajiita mabishop ambao wamejificha kwa maneno ambayo sio kweli. Wamefanya maneno ya uongo kuwa kibilio lao. Hawasimami katika kweli. Yaani kweli wa Mungu umekanyagiwa chini. Isaia 59 mstari wake 14. Ha, inasema inasemaje 59:14 Isaia. Eh. Ha, inasema hivi. Inasemaje na hukumu imekeuka na hukumu wameiondoa ikaenda nyuma ikae wakairudisha nyuma na haki inasi, uh, inasimama mbali sana na haki kwao inasimama mbali sana maana maana kweli imeanguka katikati ya njia kuu ase kweli eh imeanguka katika katika njia kuu na kweli ni maandiko 17:17 Yohana piga kwa kichwa mtumishi Uwatakase uwatakase katika ile kweli neno lako neno lako ndio kweli Asante Neno la Mungu ndio kweli Na ndipo tunaona ya kwamba neno la Mungu wameweza kunikanyagia chini Ndipo unaona Mungu anataka tuweze kujua wakati tuweze kuamuka kutoka kwa usingizi wa kiroho hiyo dufe ya kiroho uivoke teke soma warumi 13:11 warumi 13:11 hiyo Qur'ani keti ambayo shetani anauziaga watu ili warare usingizi wa kiroho hiyo ndio Mungu anataka kuondoa kwetu Tuweze kuwa ni wenye kukesha katika sara. Inasemaje? Inasema. Ehe, naam. Eh, tukiujua wakati. Hata tukijua nini? Wakati. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anataka tujue. Tujue. Kuna wengi wanaishi saa hii 
Hawajui tunaishi wakati gani. Tukiutua wakati eh kwamba eh saa ya kuamka katika katika usingizi ime imekwisha kuadia. Kwa hiyo saa ya kuamka katika usingizi wa kiroho imefanyaje? Imekwisha kufika. Imekwisha kuadia kuliko kwa maana eh sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko kuliko tulipoanza kuamini usiku usiku umeendelea sana ehe na mchana na mchana umekaribia usiku umeendelea sana na mchana umekaribia kwa hiyo basi eh na tuyavua matendo ya giza kumbe watu wanavaa kuyavua matendo ya giza hiyo ndiyo inaitwa kuraniketi tufe ya shetani yenye anapewa watu matendo ya giza tumabwe ya giza giza huko chini chini hebu soma hiyo na kuzivaa silaha za nuru na kuzivaa silaha sio za giza bali za nini za nuru za nuru kama ilivyohusika na mchana kama ilivyohusika na mchana na tuenenda kwa adabu na tuenenda kwa adabu dispi ehe si kwa ulafi si kwa ulafi na ulevi na ulevi si kwa ufisadi si kwa ufisadi na uasharati na uasharati si kwa ugomvi si kwa ugomvi na wivu na wivu bali bali mvaeni bwana yesu kristo ate mvaeni bwana yesu kristo ate mvaeni bwana yesu kristo ehe wala eh msiwaangalie mwili eh hata kuwasha tamaa zake fikisha pale tuli kwa hivyo tunavaa Yesu Kristo tunayavua mapendo ya giza tunaachana na Qurani keti kuvea ya shetani matendo ya giza yakae bali nasi ofisadi yametajwa pale uasherati mambo ya giza tuachane nayo na urafi na ulevi ndio tunaangalia kwamba watu walikuwa katika msimu wa kuruka mwaka wacha ni kuonyesha labda jambo ambalo haukuweza kulifahamu katika kuruka mwaka hebu tuangalie hebu soma kitabu kinaitwa Mwanzo moja tatu Ah kitabu ni cha mwanzo moja mstari wake ni watatu moja mstari wa tatu Eh Ah Biblia takatifu inasema inasema Eh Mungu akasema Mungu akasema iwe nuru iwe nuru ikawa nuru ikawa hivi Ehe Mungu akaiona nuru huwa ya kuwa ni njema. Eh, Mungu akatenga nuru na giza. Ndiyo Mungu akaita nuru mchana, ate Mungu akaita nuru nini? Mchana. Kwa hivyo wakati kuna nuru. Hiyo ni mta mchana. Lakini utasikia mwingine ana bado kuko na giza alafu anasema ate siku imeanza, ate ni mchana. Hiyo haiko Hebu kwanza endelea tusikie nayo giza ilitwaje na giza eh akailiita usiku kwa hivyo giza linaitwaje usiku nuru inaitwaje mchana ukiwa na nuru hiyo ni mcha mchana ukiingia giza hiyo ni usi usiku lakini dunia imefundisha watu ya kwamba ate siku inaanza saa sita ya usiku hiyo haiwezekani Ndio unaona unaweza katika huo kuruka mwaka unaona mpaka wakuu mpaka ma president labda wanakutana mahali saa sita ya usiku unawasikia wakipiga duru ate mwaka umeruka na wacha ni kuambia mapasta wote walipeleka watu makanisani waruke mwaka saa sita ya usiku hao ni wa uongo kwa nini Siku huwa inaanza jioni. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu huwa wanaruka mwaka jioni. Sio saa sita ya usiku. Wapi Mungu anasema ate siku inaanza na saa sita ya usiku? Hiyo haiko. 
na hiyo ilikuwa ni kutoka wa shetani ili watu waweze kufanya maovu katika usiku huo wa giza ndio unaona wengine nikasikia na sana na nikashuhuri ya tayaka kurudi kwao baada ya kuenda hiyo mikesha hiyo ya saa sita ya usiku ya kuruka mwaka nasikia akaa kurudi kwao eh mambo ya giza yenye shetani yanapenda hebu soma Yohana 5:20 akajua watu wazitawawekea mtego niwaambie siku inaruka usiku katikati na hiyo haiko watu wakianza kufika maduru saa sita ya usiku hata malaika wanashangaa wanauliza nini kumekuwa dunia wanaambiana watu wanasema ni kuruka mwaka wanashindwa hawa kwani walikuwa wapi walichelewa wapi hawa ni marefu kama siku ya Mungu huwa inaruka jioni jua ikitua haya hiyo inasemaje Yohana mtakatifu 5:20 5:20 eh ha, inasema hivi ndio kwa kuwa eh baba ampenda mwana eh naye ha, ha, humuonyesha yote eh ayatendayo mwenyewe ndio hata na kazi eh kubwa zaidi kuliko hizo eh atamuonyesha atamuonyesha ili ninyi eh mpate kustaajabu tupate kufanyaje kustaajabu kuna watu ambao labda wakisikia siku inaanza na jioni haianzaki saa sita na labda wakisikia mafasta wote walipeleka watu makanisani kuruka saa sita ya usiku ni wa uongo wanastaja wanastaajabu kabisa wanastaajabu kila kiko mapanza wafundishi watu iliyo kweli wanawafundisha uongo hebu kwanza tuangalie rudi pale moja tano sasa mwanzo tuone siku ya Mungu inaanza na nini tuone kama inaanza na jioni ama huwa inaanza na saa sita ya usiku usiku katikati ah inasema hivi inasemaje Mungu akaita nuru mchana Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku na giza ukiona giza limeekea ujue ni usiku wewe usikubali kuita giza mchana usichanganye mambo ya Mungu kama ni giza usiku kama ni nuru mchana ehe ikawa jioni ate ikawa jioni hapa soma vizuri saa sita ya usiku ikawa jioni saa sita ya usiku ikawa jioni kwa hivyo ikawa jioni eh? ikawa asubuhi siku siku moja kwa hivyo siku ya Mungu inaanza na nini inaanza jioni sio na saa gapi saa sita usiku hiyo ni saa ya dunia hiyo ni mafundisho ya kiulimwengu hiyo sio ya Mungu Hebu sasa tuangalie jioni ni wakati gani? Mahali kwa moja 33. Mahali kwa moja 33 inasema siku ya Mungu inakuwa inaanza jioni sio usiku katikati. Kwani Mungu anaweza rukisha mwaka wakati wewe unafaa kuwa umerara. Siku Mungu akatengeneza ni wa kurara itakuwaje tena katikati usiku atayarukisha mwaka Jioni inawezekana siku ya Mungu inaanza jioni kama saa hii tunaenda kuikia dhasi day lakini kuna wengine atempata saa sita atendio atasema at dhasi day inaanza hapo hiyo ni uongo soma hiyo inasema hivi ehe na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni ndio akaponya wengi Yesu akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali wakati gani akatoa pepo eh wengi ndio wala hakuacha pepo kunena ni kweli kwa sababu eh walimjua ndio hata alfajiri na mapema eh sana akaondoka ehe akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu mahali kwa moja 33 wanda tu mark anza pale labda umetereka sana ah nilianzia 33 32 inasema hivi eh hata kulipokuwa jioni hata kukawa nini kulipokuwa jioni na tumeona siku ya Mungu inaanza na nini na jioni sio saa gapi saa sita wacha tuone jioni ni nini huo kinafanyika ikawa jioni eh hata ilipokuwa kulipokuwa jioni eh hey. na jua limekwisha kuchwa kwa hivyo jioni ni jua likikwisha ku kuchwa kama saa hii tunaikia jioni 
tunaanza siku nyingine wewe kama utatakana kukojea mpaka saa sita asante unasema siku ndio inaanza shauri yako Mungu amekujulisha kupitia kwa neno lake siku inaanza jioni siku inaanza jioni na ndipo unaona ya kwamba Mungu akajua shetani ataleta mpango wa kuweza kufanya wanadamu waweze kukubali mambo ya giza kwa sababu shetani anajua katika hiyo kuruka mwaka saa sita ya usiku kutakuwa na ndoa itaharibika pale mzee alimpata mke wake na mzee mwingine mke ama mume alipata mke wake na mzee mwingine naye mume ameweza kupata mke wake ama mke wake ameweza kupata mzee na mke mwingine tushana mipa inapatikana pale accident vita wengine anaamka tarehe moja amegongwa jicho limefura anaona na moja kama pikipiki ati alikuwa kuruka mwaka Shetani akajua mtego atawawekea watu kuruka mwaka usiku hiyo wafanye mambo ambayo haitokani na nuru na ndio ndio ya kwamba maovu huwa yanafanyika hiyo wakati unasikia mpaka mzee mzima anapiga duru ateni hapendiwi <laughs> yaani mambo ya aibu sana ati hapendiwi Hebu soma Mathayo 5:20. Mathayo 5:20. Ah, kitabu cha Mathayo mtakatifu 5:5. Mstari wa 20. Mstari wa 20. Na Mungu akitujalia mchana ukiingia saa kumi Mungu atujalie usikose tutaangalia unabii wa Biblia wa ipo prophecy leo tuna sababu tumechelewa tunaangalia mambo kidogo kidogo alafu kesho tutaangalia wa ipo prophecy hiyo inasemaje ah inasema hivi eh tano ishirini tano ishirini inasemaje maana eh hey. nawaambia ya kwamba aje haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi haki yetu lazima izidi ya waandishi na mafarisayo na mafarisayo hamtaingia kamwe eh hey. katika ufalme wa mbinguni mafarisayo na waandishi walikuwa wanafundisha sheria na walikuwa wamejua mpaka kuangalia mawingu mpaka kuangalia vile kutakavyokuwa walikuwa na hekima kuna mambo walikuwa wanaelewa Ya unaona Israeli hakugerukwa mwaka saa sita ya usiku hiyo haikuwezekana mwaka watu wa Mungu wanaruka pale saa sita wakielekea hivyo asiyo saa sita saa kumi na mbili six o'clock kuelekea hivyo jua likitua hapo ndipo mwaka wa Mungu huwa unaruka na kama uko na dhibitisho moja hatutataka dhibitisho nyingi moja tu kwamba siku huwa inaanza saa sita ya usiku ndani ya Biblia unaweza kuja utoe huni mkutano ulio na uhuru pia nazi watu ambao wanajipeana kwa Mungu waelimishwe na ndipo tunaangalia kwamba Mungu anataka watu wajue taratibu za mambo yake ili wanapo sasa ikia kumwamini wanapo ikia kumkubali waweze kuwa ni wenye kujua taratibu za Mungu sababu Mungu anachukia kitu kinaitwa kwa Mungu ni Mungu wa taratibu. Hebu soma Wakorinto wa kwanza 14:33 alafu teremke 40. Wakorinto wa kwanza 13 13:33 na 40. 
Ha, kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza 14 14 33 eh ah bibi nani nasema hivi inasemaje inasema hivi 33 ndio wanawake eh na wanyamaze Wakorinto wa kwanza 33 eh inasema hivi eh kwa maana eh Mungu si Mungu wa machafuko ndio hiyo Our God is not a God of confusion. Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Bali wa amani. Vile vile. Ehe, kama ilivyo katika katika makanisa yote ya watakatifu. Ya watakatifu. Mosari wa 40. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Inasema he is a god of order inasemaje lakini mambo yote Mungu amepaka mambo yake na hata unaruka jioni unaingia siku ingine jioni kama saa hii tumeikia last the saa hii Sisemi na tatu kwa Wednesday Siku ile tikama leo tuko last day Mstari wa 40 inasemaje Wako lindo wa kwanza 14 40 lakini mambo yote na na yatendeke kwa uzuri na na kwa utaratibu mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu kwa hivyo kuna taratibu ambazo Mungu ameziweka kila mahali wacha sasa tuangalie utaratibu mwingine ambao Mungu ameweka katika kanisa na watakatifu wale ambao wamekubali kufanyika wanafunzi wa Yesu kwa sababu kitu cha msingi ni wewe ufanyike mwanafunzi wa Yesu akuelekeze wale ambao wamekubali kufanyika wanafunzi wa Yesu hao wataingia uzimani Yesu ndiye jia kweli na uzima na mtu hawezi fika kwa baba na baba ako pinguni asipopita kwa Yesu kwa hivyo uwezi ikia pinguni usipopita kwa Yesu sasa utaratibu ambao mwingine Mungu ameweka mahali kwa 10:39 Ali kwa kumi Mosari wake ni 39 Inasemaje? Ah kitabu ni cha Marko 10:10 kumi. Kumi. A eh. mstari wa 39 Inasemaje? Ah inasema hivi A eh. Na Biblia inasema ehe Wakamwambia Tumishi sijui kama Tamulikia hapo. Tuangalie utaratibu ambao Mungu sasa ameweka kwa masuala ya ubatizo. Najua duniani kuna maubatizo mengi. Sasa Mungu ameweka utaratibu gani? Ubatizo gani imekubalika na Mungu? Je, ni yakongolewa meno? Je, ni yakuruka kwa moto? Je, ni yakuvuka chini ya bendera? Hebu Biblia itueleze. Mariko 10:39. Ah, kitabu cha Mariko mtakatifu. Eh, kumi kapi? Na 39. 39. Inasemaje? Basi Biblia inasema hivi. Ehe. Ah, Biblia takatifu inasema. Inasemaje? Wakamwambia, "Eh, twaweza." Hiyo, Yesu akawaambia, "Aje, kikombe inyweacho." Eh, mimi, eh, mtakinywea. Na, na ubatizo ni nibatizwao mimi. Mta, mtabatizwa. Kwa hivyo Watu wanafaa kubatizwa. Ubatizo ambao Yesu alipati alibatizwa. 
Yesu alibatizwaje? Na kama hujabatizwa vile Yesu alibatizwa, ujue wewe hujabatizwa. Mathayo 3:16 kama wewe hujabatizwa vile Yesu alibatizwa ujue haujabatizwa Mathayo 3:16 Naye Yesu atenaye nani Yesu aki alipokwisha kubatizwa alipokwisha kubatizwa mara kapanda kutoka majini ate mara kapanda kutoka majini akapanda kutoka majini kwa hivyo alikuwa ndani ya, ma... ya maji ndani ya maji na tazama na tazama mbingu zikamfunukia mbingu baada ya kubatizwa ubatizo wa kweli akaona roho wa Mungu e. akishuka kama ua akishuka kama ua Luka 3:21 Yesu alibatizwa na maji mengi na kubatizwa lazima uweze kuingia ndani ya maji sio kubatizwa na kikombe ama na karai uchoro wa plastic kwa uso Hiyo ni kama ni kuhitishwa hiyo kama umebatizwa hivyo ujue wewe bado batizwa kwa record ya biguni ubatizo wa kuchora kaprasi kwa uso wa kunyunyizia watu wa kuoga uso hiyo Mungu haijui inasemaje ha luka mtakatifu tatu e ngapi 21 21 inasema ah inasema hivi ehe ikawa e. watu wote watu wote walipokwisha kubatizwa walipokwisha kubatizwa na Yohana na Yesu naye na Yesu naye amebatizwa ate amebatizwa Yesu akafanyaje amebatizwa ehe naye anaomba naye anaomba mbingu zilifunuka mbingu zilifunuka kwa sababu amebatizwa kwa maji mengi amezamishwa ndani ya maji akatoka maji sasa huyu ambaye anaitwa Yohana mbatizaji kuna wakati baada ya Yordani huweza kuwa ni kama maji imepungua akahama huko akaenda salimu ainoni karibu na salimu Soma 3:23 Yohana Alihama Alafu nitakuuliza swali pale Yohana 3:23 na Biblia inasema inasemaje Yohana naye Yohana mbatizaji naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu karibu na Salimu kwa nini kwa sababu huko huko kulikuwa kulikuwa na maji tele hata kulikuwa na maji mengi hata kulikuwa na maji tele swali ni hii Yohana angekosa mwanamke mmoja ndani ya Israeli angemupea tu maji ya kikopo na maji ya kikopo ikabatiza watu wengi sana kama ni kuchora watu plus huo ndio ubatizo wa Mungu. Kama huo ni ubatizo wa Mungu. Angeomba maji hata kama ni kikubwa mmoja. Lakini kwa sababu ubatizo wa kuruka kwa moto, ubatizo wa kuongolewa meno, ubatizo wa kuchora kwa plastic na tumaji, ubatizo wa kujiniziwa maji, sio ubatizo wa kweli. Ndio naona ana hapa anaenda Ainoni karibu na Salimu sababu huko kulikuwa na maji tele na ubatizo ni kuzikwa Hebu soma Warumi 6 mstari wa 2 Ha Warumi 6 mstari wa 2 inasema hivi ubatizo unafananishwa na kuzikwa inasemaje hasha eh hey, sisi tuliyoifia dhambi hata tulifanyeje tuliyoifia dhambi eh hey, tutaishije tena katika dhambi haiwezekani
kuniifia dhambi kwa namna gani? Teremka, hamfahamu ya kuwa eh hey, sisi sote tulio tulio batizwa katika Kristo tulio batizwa katika nani a Kristo Yesu eh hey, tulibatizwa katika mauti yake tukabatizwa katika mauti ya Yesu basi basi tulizikwa pamoja naye kwa hivyo ubatizo unasimamia mazi mazi mazishi mazishi ni kama kuzikwa ni utu wa kale unazikwa unatoka ukiwa kiumbe kipya jiona baada ya Yesu kuzama majini akaweza kuzuka bingu zikamfurukia Tembo kidogo basi tulizikwa pamoja naye tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo ate kwa njia ya ya ubatizo tukazikwa pamoja na Yesu kwa njia ya ubatizo kwa njia ya ubatizo katika mauti yake katika mauti ya Yesu tukizika mtu tubakisha mkono huyo hatujazika lazima tuzike tuone kila kitu kiko ndani kwa hivyo lazima unapobatizwa ubatizo wa kweli ni uingie ndani ya maji ndani ya maji wa Korosai 2:12 wa Korosai sura ya 2 mstari ni 12 ah kitabu ni cha Korosai 2 mili mstari wake ni 12 ah mstari wa 12 inasema wa Korosai 2 eh mstari wa 12 inasemaje ah inasema hivi mbili 12 ehe Inasema kitabu kinaitwa wa Korosai 2:12 Tunazidi kuangalia ubatizo inasimamiwa na kuzikwa. Ha, inasema hivi, inasemaje? Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Ate mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Ate tukazikwa pamoja na Yesu katika ubatizo. Ehe na katika huo na katika huo ubatizo mkafufuliwa pamoja naye tukafufuliwa tukatoka ndani ya maji kwa kuziamini nguvu za Mungu kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu aliyemfufua katika wafu kuna wengine wakisoma andiko ndani ya Zaburi at distance the road is good at wanasema sasa ubatizo ni wa kukunywa supu gorogoro moja wakisoma andiko ndani ya Zaburi kuangalia 33 mstari wa 8 Psalms 33 verse 8 Psalms 33 verse 8 Psalms 33 verse 8 Psalms 33 verse 8 Ah kitabu ni cha Zaburi eh dalazina tatu nane inasema nje wote na imuogope Bwana ehe wote wakawa duniani na wamche ndio maana yeye alisema eh ikawa ehe na yeye aliamuru eh ikasimama ikasimama Hebu angalia nane ikikosa wachane naye inasema hivi inasemaje onjeni muone hiyo hiyo ya kuwa wakisoma hilo andiko wa testansi Lord ya kuwa eh Bwana yu mwema testansi the Lord is good ati wanaambiana sasa ubatizo ni wa kukunywa supu gorogoro moja. Hiyo ni ubatizo wenu. Huo sio wa Mungu. Wengine wanangolewa meno, wengine ati wanangolewa kucha. Pasta mwingine nikaona ati anaoga mguu kwa maji ati watu 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 wanakuja wanaanisha kinywa hapo, kichwa hapo ati wamebatizwa. Mwingine nikaona anawaitisha cock. Mwingine anakuja na Sprite na na kingine hiyo za gawiz hiyo oh, hiyo ya sprite na gipanta ndio anabatizwa na soda <laughs> ma ubatizo ya jambo ya jambo na mazidi kuzuka duniani lakini ule ubatizo ambao unakubalika ni ubatizo wa maji mengi huo ndio ubatizo wa Biblia. Haya mabatizo mengine ni ya wanadamu. Na kuna watu wanafanya ibada kule kwa sababu wanafuata yaliyo maagizo ya wanadamu. 
Baada ya 15 na 8. Baada ya 15 na 8 kitabu cha Mathayo mtakatifu. Kwa hivyo kama haujabatizwa kwa maji mengi, kwa maji tele, ukazama ndani ya maji, ukazikwa pamoja na Yesu. Ujue bado haujabatizwa wa mujibu wa mbingu kwa mujibu wa record ya Mungu haujabatizwa kwa nini wewe unafua tayari ya mafundisho ya wanadamu maagizo ya wanadamu huyo ambaye alikubatiza kwa prasi ukemuuliza wapi andiko linasema tubatizwe kwa kupakwa tu maji kwa uso uandiko ya kaprans haya soma hiyo 15 na 8 ah watu hawa huniheshimu kwa midomo Mungu anasema Yesu anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo bali ila mioyo yao iko iko mbali nami kwa nini nao waniabudu bure wao wanafanya ibada bure kuna watu saa hii kwa rekodi ya biguni wanaendea kanisa hiyo lakini kwa rekodi ya biguni Hakuna hata rekodi moja ya kwamba wamefai fanya ibada. Hakuna hata moja. Kwa nini? Baliza andiko wakifundisha mafundisho yaliyo yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo kile kitafanya usiweze kuonekana kwamba unafanya ibada ya kweli au unafanya ibada duniani ni kufuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu the doctrines of men mafundisho ya wanadamu na hivyo itafanya unahesabika kufanya ibada bure na Yesu anasema ya kwamba hao watu wanamheshimu kwa midogo bali mioyo yao iko bali naye sababu kama mioyo yao iko karibu naye basi wagejua ubatizo wa kweli. Na labda kuna mwingine hakujua ya kwamba ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Mungu anasema wakati ambapo watu hawakujua hakuwauliza pale saa hii anawaagiza kila mahali watubu. 17:30 matendo ya mitume. 17 Tenadini Matendo ya mitume. Ah, kitabu cha matendo ya mitume. 17 Tenadini nasema, inasemaje? Basi, eh, yes. zamani zile za ujinga, zamani zile za ujinga, yani watu hawakuwa wanajua ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Mungu alijifanya kama hazioni. Mungu alijifanya kama haoni. Bali sasa, bali sasa watu wamejua ubatizo ni wa maji mengi. Ana, anawaagiza watu wote. Eh, hey. wa kila mahali, wafanyeje? Watubu. Acha wafanyeje? Watubu. Kwa hivyo Mungu anawaagiza watu wote kila mahali waweze kutubu. Na waweze kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo wa ubatizo wa kweli. Matendo ya mitume sura ya pili Husari 37 na 38. Ah, inasema hivi. Inasemaje 37? Eh, walipoyasikia haya, watu wakasikia maneno ya Mungu, wakachoma mioyo yao, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro, wakamwambia Petro na na mitume wengine, aje, tutendeje ndugu zetu, tutendeje ndugu zetu. Ehe. Petro akawaambia, Petro akawaambia, tubuni, ate, tubuni, ate, tubuni, tubuni mkabatizwe. Ate, mkabatizwe. Ate, mkabatizwe. Ehe, kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 
Jinsi ambavyo unatuona hapa ni kazi ya Roho Mtakatifu, Roho Roho wa Mungu ambaye anazidi kutuongoza, kutufunulia Walio kweli. Roho wa Mungu anaitwa Roho wa kweli. Ambaye Yesu akasema ataweza kuwa ndani yetu. Yesu anazidi kutufunulia njia za kweli. Hebu soma kati 19 Tumesikia inafaa watu wa batizo we Kwa jina la Yesu Kristo na ni ubatizo ulio wa kweli wa maji mengi wapate odoleo la dhambi zao na waweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu the gift of the Holy Spirit Tatu kuminatisi na matendo ya mitume tatu 19 19 Labda kuna yule anaweza uliza sasa nitafanyeje Nimesikia habari hiyo nimesikia neno hilo nifanyeje andiko Inasema hivi matendo ya mitume tatu 19 Tubuni basi ate tubuni basi ate tubuni basi ehe mreje mureje ili dhambi zenu He bent you therefore and be converted. Mureje ili dhambi zenu ili dhambi zenu zifutwe zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana kwa kwako kwake Bwana Yesu Kristo kwa hivyo tunaburudishwa kwa kwake kwa kwa kwake Bwana kuwa katika presence ya Yesu aliye Bwana wa mabwana na aliye mfalme wa wafalme na aje Yesu akuenzi patikana wakovu watende ya mitume ile 12 Hakuna jina lingine tulilopewa na damu litupasalo kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu Kristo peke yake Inasemaje wala eh hakuna wokovu katika mwingine awaye yote Hiji ya Yesu hakuna wokovu hakuna wokovu katika mwingine wao yote kwa maana kwa maana hapana jina jingine hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu hiyo pasalo litupasalo sisi kwa kole wa kwalo litupasalo ama liwapasalo wanadamu kwa kole wa kwalo isipokuwa na Yesu Kristo peke yake na Yesu wakaja ili atuokoe kutokana na dhambi aweze kutuokoa kutokana na dunia hii iliyopo sasa ambayo hata Mungu anajua ni bovu watu wasikudaganye hii dunia ni nzuri eh jaonaona watu wa Mungu mapenzi yao ama wako na kiu ya kuweza kutolewa dunia hii wapelekwe katika Yerusalemu mpya kule hakuna machozi hakuna kifo hakuna mabelezo hakuna kilio kule ni amani na uzima tele Yesu akaja akaacha mamlaka mbinguni akaja hapa kwa ajili ya dhambi zetu Wagaratia moja ine Yesu alikuja hapa kwa ajili ya dhambi zangu na zako ili sisi baada ya kumwamini tukubali kubatizwa kwa ubatizo wa kweli tubatizwe kwa jina la Yesu Kristo tuweze kupata odoleo la dhambi alafu tuweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu tutakuwa tumeandalika kwa ajili ya falme wa mbinguni Wagaratia moja ine. Ha, inasema hivi ehe 
ambaye alijitoa nafsi yake Yesu akajitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu hata kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii Yesu akatoa nafsi yake aweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa na dunia hii kumbe mpaka Mungu anajua ni mbovu hii iliyopo sasa it is a death for the world imejazwa dhambi na shetani shetani amezidi kuendelesha kazi yake duniani watu wengi wamemkubali shetani ehe Mungu atuokoe na dunia hii iliyopo sasa na ni bovu kama alivyopenda nani Mungu Baba yetu kama alivyopenda Mungu Baba yetu kwa hivyo wote ambao watataka uokovu uko kwa Yesu Kristo peke yake wewe usikubali kufuata ate mtu fulani ate pastor fulani ate prophet fulani bali kubali kumfuata Yesu na tunamuhubiri Yesu aliyesulubiwa msalabani Hebu soma wa Korinto wa 2 na mstari wa 2 Ah kitabu cha wa Korinto eh wa 2 ina mstari wa 2 Ah ina mstari wa 2 inasema hivi Inasemaje lakini tumekataa mambo ya aibu ehe yaliyositirika hiyo wala eh hatuendi kwa hila ehe wala hatu kulichanganya neno la Mungu na uongo kulichanganya neno la Mungu kwa uongo bali eh kwa kudhihirisha iliyo kweli bali kwa kudhihirisha iliyo kweli tunajionyesha kuwa eh na haki kudhihirisha iliyo kweli kwamba Yesu ndiye mwokozi wa ulimwengu wewe usipo muamini na kumkubali Yesu akuongoze katika kuwaza kuenenda kutenda na kunena ujue wakati huko karibu nawe na yule amezidi kuwapofusha watu wasiweze kuona nuru ya ijiri wazukiwe na nuru ya Kristo yule amezidi kupofusha watu sio mwingine bali ni shetani ambaye anaitwa Mungu wa dunia hii wa Korinto wa 2:4 ah inasema hivi wa Korinto wa 2:4 ambao ndani yao eh hey, Mungu wa dunia hii amewapo amepofusha shetani amepofusha fikra zao wasiamini amepofusha fikra zao wasiamini isiwazukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo iliziwazukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu aliye sura yake Mungu na jioni ya leo wale wangetaka kuendelea kupata mafundisho na wale wangetaka kuadaliwa kwa ajili ya ubatizo wa kweli Unafaa ukaribia maeneo haya tuweze kuomba pamoja na pia kuweza kujua vile ambavyo tutaweza kuangalia mapenzi ya Mungu ya kwamba watu wapokee ubatizo wa kweli hiyo ndio mapenzi ya Mungu watu waweze kupokea ubatizo wa kweli kwa sababu wale wataamini watabatizwa alafu hao ndio wanapewa garantii kwamba wataokoka lakini wasioamini watakae kosa kubatizwa wa ubatizo wa kweli watahukumiwa Mahali kwa 
Tuna hapa zidi kutabatisha Bahari kwa kumina sita Kumina tano Haa kitabu ni chamaru kwa mtakatifu Eh Kumina sita kumina tano inasema Inasema aje Haka wambia Aje Enedendu ni manguni mwote Yesu wako wambia wanafuzi wake Enedendu ni manguni mwote Mka ubiri njili Aje Mka ubiri njili Hama jinsi ya mbabio tunapanya maeneo haya Kwa ubiri njili Kwa kila kiunde Kwa kila mtu Aminia na kubatizwa Aje Aminia na kubatizwa Aje Aminia na kubatizwa Aja Ata okoka Asia amini Asia amini Ata Ata hukuniwa Kwa hivyo wale wata amini na wabatizwe Wa ubatizwa wa kweri Yesu anasema wata Wata okoka Wata okoka Iyo ni garanti Kuna shuwale tepare 